You are listening to Padeeps.com. That's the inner component of the food. This is the quantity of the food. It's the vital for the body functions. It's the vital for the body functions. It's the vital for the body functions. கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் லிப்பிட்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேர்த்து மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஃபுட் விட்டமின்ஸை பற்றி இப்போ பார்த்தோம் அதுவும் ட்ரேஸ் அளவில் இருந்தால் கூட அது ஆப்சென்ட் ஆனாலும் டெஃபிசியன்சி டிசீஸ் உண்டாகும் அது மாதிரி தான் மினரல்ஸும் அதில் ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கலாம் அது என்னென்னா சோடியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக தேவைப்படும் பாடியில் இன்னும் ஒரு சிலது வந்து கம்மியான குவான்டிட்டி இருந்தால் போதும் அதில் எதெல்லாம் வருதுன்னா இந்த கம்மியான குவான்டிட்டி தேவைப்படுதில் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸில் எது எது வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயன் காப்பர் ஜிங்க் கோபால்ட் மேங்கனீஸ் அயோடின் அண்ட் ஃப்ளோரின் இதெல்லாம் என்னது ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஏன் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் தே ஆர் நீடட் இன் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ட்ரேஸ்னாலே ரொம்ப மினிமம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து பாடி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் டீத் இதுக்கு எந்தெந்த மினரல்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் அதிக அளவில் தேவைப்படுது பாடி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டி எஸ்பெஷலி பில்டிங் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் டீத் கால்சியம் மெக்னீசியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இன்னும் ஒரு சில ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அயன் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு முக்கியம் ஏன்னா அயன் தான் ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கியமானது ஹீமோக்ளோபின் தான் ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அயன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் அயோடின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் அயோடினைஸ்டு அயோடினைஸ்டு ஹார்மோன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த தைராய்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன் தைராக்சின் அந்த தைராக்சினோட மேஜர் காம்பனண்ட் என்னான்னு பார்த்தோம்னா திஸ் அயோடின் மேங்கனீஸ் காப்பர் ஜிங்க் அதெல்லாம் இன்டர்மீடியேட்டரி மெட்டபாலிசத்துக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது குளோரின் சோடியம் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூண்ட் ஆஃப் த பாடி ஃப்ளூயிட் பாடி ஃப்ளூயிடில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் இது குளோரின் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் இந்த நியூரோ மஸ்குலார் இரிட்டபிலிட்டி நர்வ்ஸும் மசில்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ரெஸ்பாண்டை கொடுக்கறது இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் முக்கியமாக தேவைப்படுது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மேக்னீசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஃபார் நியூரோ மஸ்குலார் இரிட்டபிலிட்டி Calcium is needed along with vitamin K for blood clotting. Normal blood clotting is calcium. Potassium and calcium are important for the normal cardiac function. Heart to proper function is called potassium and calcium. Proper supply. So minerals, some are needed in larger quantities. Some are needed in very minute trace quantities. Based on that, Macro elements and trace elements are end up. Macro elements are in the end up. Sodium, calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulfur and chlorine. Micro or trace elements are in the end up. Iron, copper, zinc, cobalt, manganese, iodine and fluorine are trace elements. This is the body building activity, physiological activity as a constituent of body fluid. for proper neuromuscular irritability and also for cardiac function they are needed so minerals also important constituent of a food adutha innonu paaka porom adu water water is a major component of body of all mammals mammals oda body la water oda alavu adhigam 
71 to 78 percent of animal body weight includes human being body weight is only water that is lean body mass of the soul body weight excluding the fat content fat remove and the body or the mass of the soul that is 71 to 78 percent in human being only water so water is an important constituent of a mammal's body and in the body like water content will differ Yepdi? age sex also based on the body weight for a newborn child only 85 to 90 percent of the body weight is only water just born baby has got 85 to 90 percent of the body weight only water young adults it is uh, varies from 55 to 60 percent newborn baby learn the adult uh, young adult compare from the kamiyar 55 to 60 percent water in the mari body le irukku kudiya water la total water content la two third is found in intracellular fluid icf intracellular abadina enna artham in between the cells cell ku edaila iruka fluid la in the water oda alavu evlo irukna two third the remaining one third as a extracellular fluid intracellular fluid na cell ku ulla irukku extracellular fluid na cell ku velila irukku ICF, ECF, intracellular fluid. Suppose we have a school match between houses, we have a inter house match, blue house, red house. If we have a selection, we have an intra house. Within the house. That's why we have within the intracellular, within the cell. Two third of the fluid is present. Extra cellular, extra na veli la. Cellu ke veli la. One third of the fluid is present. And the extra cellular fluid le yeh twenty five percent is present in the plasma of the blood. Blood or the plasma le iru thein chadhi na erke. The one third extra cellular fluid padam la. Adile twenty five percent is present in the plasma of the blood. In the mari body or water content constant eppadi maintain aagudna namba evlo water intake pandromo adhukku more or less equal we also lose water namba eppadi la water intake pandrom drinking water or beverages the soft drinks fruit juices idala kudikiram la tea coffee idu moolama water po and also water along with the food that we consume. Sapara sapad mulam water bo. Adalama body la water is produced during metabolic process. Metabolic process liyo water produce on the metabolic water. So we consume directly water as water or as a beverage, as a drink or as a along with the food. Or some amount of water is produced during the chemical reaction, during metabolism. Now, our average intake of water is 2500 ml per day. That is 200 liters of water. That is 1400 ml. 1.4 liters of water. Number Tanya we could get. Medi irkarad on the beverages along with food we take. So total our knowledge in number of water average intake on drop dinner 2500 ml. Other 1400 ml we take as a water itself. Then we also lose water. Every water lose on drop. Through four roots, all the water loose out. Through urine, nearly 1400 ml. Through expiration, expiration and another breathing out air. 
லங்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது அது மாய்ச்சரையும் சேர்த்து வெளியே கொண்டு வரும் அது இந்த கண்ணாடியில் மூச்சை ஊதி பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு காற்ற ஊதி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாய்ச்சிட்டு மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வெளியில் மூச்சு விடுற காற்றுல மூலமாகவும் சட்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் பர் டே எபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் த்ரூ எக்ஸ்பிரேஷன் த்ரூ ஸ்கின் த்ரூ ஸ்வெட் வி லாஸ் அபவுட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் எடே அண்ட் ஆல்சோ லாஸ் த்ரூ ஃபீசஸ் மோஷன் அவர் எக்ஸ்கிரீட்டரி மேட்டர் அது மூலமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் வெளியில் போகும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ வாட்டர் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரு நம்ம வெளியே விடுறோம் இப்போ பார்த்தோம்ல இன்டேக் ஆவரேஜ் இன்டேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் டே அப்படின்னு இப்போ அந்த யூரின் மூலமாக எக்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக ஸ்கின் மூலமாக ஃபீசஸ் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணுற வாட்டரை எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டூ பாயிண்ட் லிட்டர் இருக்கும் இது அப்ராக்சிமேட் ஆவரேஜ் மோர் ஆர் லெஸ் எக்ஸாக்டாக நம்ம 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் எவ்ரி டே கன்சியூம் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸாக்டாக டூ பாயிண்ட் லிட்டர்ஸ் எவ்ரி டே வந்து லாஸ் பண்ணுறது இல்லை இட் வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அதில் தண்ணியாகவே நம்ம எடுத்துக்கிறது ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதை யூரினாகவே வெளியே விடுறதும் ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வாட்டர் பட்ஜெட் நம்ம பாடியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு About 2.5 liters of water per day. What is the role of water in our body? What is the role of water in our body? What is the role of water in our body? What is the role of water in our body? It is a constituent of all the cells. In our body, it is a constituent of all the basic constituent. In our body, it is a constituent of 55 to 60 percent of the water in the body. It is a constituent of all the cells. It acts as a transport medium for nutrients and excretory products. Nutrients are called excretory products. One of the things that we have to go to the body is it acts as a medium, transport medium. And also it uh, serves as a site for chemical reaction. All reaction is in the presence of water. Chemical reaction is all the way. It's an important solvent. We call water as a universal solvent for electrolytes, enzymes, hormones, vitamin, etc. It's a solvent. As a solvent. It also maintains a body temperature. Water plays a vital role in maintaining body temperature. How do we do body overheat? We cool the body to cool the body. Then, excess of heat is a solvent. It's a solvent. prevented by evaporating water through the surface of the body so it helps in maintaining body temperature it also helps in maintain the texture of tissue tissue or texture vand correct a maintain panna water content proper a irukano so idella functions of water or role of water enna na or six functions irukku essential constituent of all cells act as a transport medium it act as a site for chemical reaction act as a important solvent helps in maintaining body temperature helps in maintaining form and texture of tissues these are the functions of water you are listening to pradeeps.com